Hello friends, welcome to Tamilak. So in this video, we will talk about programming one of the basic and important concepts of pattern printing. If you are doing an interview, you will be able to do a good company. Basic, at least round 1-2, you will be able to do a good company. So what you are doing is you will be able to do a good pattern. You will be able to do a good print. You will be able to do a good logic. What you are doing is you will be able to do a good problem solving ability. You will be able to do a good thinking ability. You will be able to do a good test. So, if we answer any questions, we will be able to answer any questions, step by step analysis. For example, if we go to the first example, we will tell you a mirror image of a pattern printing. I will tell you an example. Mostly, if you have a name, you can tell us what you have to do. For example, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. So, what do you want to do with this? Input size, for example, 4 is in the same way, you want to print this way. So, your input size is the same number. Any number is the same way, you want to print this way. If you want to print 4, you want to print 4 lines. If you want to start the line, you want to start the line, you want to go to 0. If you want to print 5, you want to print the extra. If you want to print 3, you want to print the extra. This is the same question. Now, if you want to print this way, you can see the same pattern as you can see. What you can do is you can see the same pattern as you can see the individual particular pattern. So, you can see the same pattern as you can see. So, if you think about the pattern, you can see the same pattern as you can see. So, how do you analyze the step by step? For example, if you don't know what you can do, you can learn the same pattern as you can see. First, you can see the same pattern as you can see. रफ़ा उन लोग नोट पेन ला मोस्टली इलाज़ तले यूज़ पन सुनवा आंगा अपन ये ना पन ला अपनी ना और नोट ले दमारी ये लेडी तो ये उनको पुरी चिकला सो इंदर मारी रो वर्दे इंदर मारी कालम वर्दे अंदर इंदर रो ले ये दा प्रिंट पन्नो इंदर काल तले ये दा प्रिंट पन्नो अब डीन ट्रांड बेसिक थिंकिंग एबिलिटी starting la learn panam itu, demari panningnya, bina orang lek, ena soltar di easy ya, tak ada gan logic la kan dapat dipinya, kunci experience aga orang lek pat tone terinjero, demari pattern ana, nama abdi print panam bodoh, anda demari pattern ana, nama abdi print panam bodoh, abdi int, so panah demari general apa terkaya, so nama lor starting point ieder, ending point ieder, ada nama main apa kono, so ur coding la epi main dah starting point, ingat orang lek output kerjero, anda reko, so anda starting point la, anda abdi nama dekam move panno, abdi nama apa kono. अपो इंदर तलाला इन्ना रिक्ना स्पेस रिक्का था ना इन्ना पनी के ना एक्सेक्स ना मरी पोट करना और स्पेस आईडेंटिफाई पन्दर का ना इन्ना पन्दर अभी ना और वेरिएबल ना मरी इधर चोच करना सो इंदर तलाला ना स्पेस अ फर्स्ट प्रिंट पन्नो स्पेस अ प्रिंट पन्ने देगा परो ना इन्ना पन्नो अभी ना इन्नोडा नंबर्स है ना प so ini nama kita tebal lah, but inda part nama kita kandi pat tebal. Yana space kaparan nanda series apa print pon no abdi sulir kanga. Apun nama first itu lehna panano abdi na, inda space abdi work agde abdi intra ado da logic pakanu. So first, next lehna panno abdi na space mudce de kaparan nama lekenna agde abdi na numbers print agde. Apun na inda number oda printing logic nama panano. Ida yatta na time nama panano abdi na, nama lek input yatta na wadi kurutir kanga lo nama lek yatta na time panno. So four abdi kurut angan na. One, two, three, four lines नमक output वरनो. Five कुड़ दागना five times, six कुड़ दागना six times. So अपो न मत्ते इधर यो ये वोलो number of times हमको कुड़ त्रिगांगलो अवोलो number of times नमक उन्दे run पनानो. इन्द मारी basic आ first निये तरंजिगनो. So इधर के तमारी पन मा simple मत्ता कोडी न मल्ले बना simple analyze बनी over record आ न मल्ले दो. First नमक इतना वाटी run पनो नमक के तरीयनो. अपो आधी कुंदे नमक इन्� डिक्लेर पाने के लिए आप देना इंट टोटल आप देने टेन आह एक नंबर डिक्लेर पाने के लिए सो एग्जांपल के नम्बर फोर हो चुका है ना ना फोर है हो चुका है समटाइम्स यूजर दंड वांगर दार ना नहीं है वंदे स्कैनर बोटन नहीं है वाइंग के लां बट नम्बर एक एग्जांपल ना ना फोर हो चुका है नेक्स्ट न अदर ना मेबी के पल लाना और लूप पुटे बाद के लां इनपुट ये वाला वांधे नंबर वाईये अंदर लाऊँ किन्दर लूप रन्ना आऊँ ना अपनी ना सोली के लां सो आदर नाल डब्बन रहना लूप पल दे सो तुम्हारी बेसिक लूप अरे संदर्भांश अपना उन्हें तेरे जरूर करो 
அப்போதான் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகி எனக்கு எவ்வளோ தூரம் முடியணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் இருக்க வரைக்கும் எனக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போது டோட்டல்னு வச்சுருக்கேன்னா அப்போ நான் அந்த இடத்துல டோட்டல் என்னோடய டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோவோ அந்த டோட்டல் வேல்யூ வரைக்கும் எனக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வேறு எங்கே அந்த கண்டிஷன் ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படின்னா இது வந்து மேக்ஸ் ஆனோடனே ஸ்டாப் ஆகணும் ஸோ இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது டோட்டல் வர வரைக்கும் போகுது அப்போது எத்தனை டைம்ஸ் இது ரன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் ரன் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து ஃபோரில் இருக்கு அப்போ இந்த கண்டிஷன் போட்டிருக்கனால இந்த கடைசி கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிரும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் ரன் ஆகும் அப்போ இந்த லூப் கரெக்டு நோ இஷ்யூஸ் இது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் செக் பண்ணி த பார்க்க தேவையில்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்கு புரியும் பட் நீங்களே இதெல்லாம் தெரியலன்னு தானே வந்திருக்கீங்க அதனால தான் நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் எது கழுதியிருக்கும் அது ஓவராலாக எத்தனை வாட்டி ரன் பண்ணணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த கண்டிஷன் இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஓவராலாக எத்தனை வாட்டி இது ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ஸ்பேஸ் லாஜிக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ ஸ்பேஸு இந்த நம்பர் லாஜிக்லாம் எதுக்குள்ளே நடக்குது இந்த நம்பர் ஆஃப் ரன் டைம்ஸ்குள்ளே அப்போ இந்த பிராக்கெட் ஆரம்பித்து க்ளோஸ் ஆகுதுல்ல இதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் மற்ற கோடு எல்லாமே எழுதணும் அது ஏன் எழுதணும்னு புரியுதா இந்த லூப்பில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்பேஸ் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவைப்படுது அதனால் நம்ம அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த ஸ்பேஸை ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம லாஜிக் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி லாஜிக் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு சும்மா எண்ணி கூட நீங்கள் பாருங்கள் இது ஒன்று இது டூ இது த்ரீ அப்போது ஃபஸ்ட்டு லைனில் எனக்கு வந்து மூணு ஸ்பேஸ் வருது அப்போது இது ஒன் டூ செகண்ட் லைனில் எனக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பேஸ் வருது தேர்ட் லைன் தேர்ட் லைனில் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வருது ஃபோர்த் லைன் ஃபோர்த்து லைனில் எனக்கு ஜீரோ ஸ்பேஸ் வருது அப்போது இதை நீங்கள் எப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இன்புட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு இன்புட் வந்து என்ன அது ஃபோர் இன்புட் ஃபோரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே த்ரீ ப்ரிண்ட் ஆகுது அப்போ இது என்ன லாஜிக் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் த்ரீ இருக்குது த்ரீ மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா டூ அடுத்து டூ வருது டூ மைனஸ் ஒன் போட்டால் என்ன அது ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டால் என்ன ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தோடு நம்ம மைனஸ் ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ இந்த சீரீஸ் கிடைக்குது நமக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணேன்னு பார்த்திங்களா இங்கே மூணு ஸ்பேஸ் இங்கே ரெண்டு ஸ்பேஸ் இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இங்கே ஸ்பேஸே இல்லை அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ரோலையும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து இன்புட் நம்பரோட எப்படி மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் நான் இன்புட் நம்பரோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் மைனஸ் ஒன் போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது அதோட ஒரு லெஸ்ஸான நம்பர் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கண்டிஷன் எழுதலாம் இதுவும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நடக்கணும் அப்போ இதுக்கும் நம்ம என்ன தான் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபார் கண்டிஷன் போடணும் லூப் ஸோ இதுக்கு எப்படி நான் எழுதுனேனா ஃபார் வேறு வேரியபிள் வைக்கணும் அப்போது ஜே ஈக்குவல் டு நம்பர் மைனஸ் ஒன் ஓகே நம்ம இங்கே பேரை வந்து டோட்டல் வச்சுருக்கோம் ஸோ டோட்டல் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து எவ்வளோ வாட்டி எனக்கு ரன் ஆகணும் நம்மளோட ஐட்டம் வரைக்கும் ரன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகணும் இந்த லூப்பில் ஒவ்வொரு தடவையும் உள்ளே என்ன என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் அதை தான் நான் போடுறேன் ஸோ ப்ரிண்டில் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் வரணும் ஒரு கிளாரிட்டிக்காக நான் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா மொதல் எடுத்தோடனே த்ரீ ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும் த்ரீ எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தான் கிடைக்கும் அந்த ஃபோருன்றது என்ன அது நம்மளோட டோட்டல் நம்பர் ஸோ டோட்டலோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் மைனஸ் ஒன்று நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம்ல அதனால் நான் இந்த இடத்துல டோட்டல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இது என்ன ஆகணும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகணும் அப்போ த்ரீ வந்து டூ ஆகணும் டூ வந்து ஒன் ஆகணும் ஒன் வந்து ஜீரோ ஆகணும் ஸோ ஓவராலாக நம்மளோட கம்பேரிசன் வந்து ஹையஸ்ட்டில் ஆரம்பித்து லோவஸ்ட் வரைக்கும் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் டிக்ரிமெண்ட் வேறு கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு
அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இது வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகாமல் ஒரே லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போது ஒவ்வொரு லாட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த லூப் முடிஞ்சோடனே நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது நெக்ஸ்ட் லைனில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு லைனுக்கு போகிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கமெண்ட் எனக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் அடுத்தடுத்து நீ போகணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே வந்து அடுத்த இந்த காப்பி பண்ணி நான் போட்டுக்கலாம் சிம்பிளாக அதாவது நெக்ஸ்ட் லைன் போகிறதுக்கு ப்ரிண்ட் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் உள்ளே எதுவும் நம்ம கொடுக்க தேவையில்ல பிகாஸ் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் போனால் போதும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் ஒரு சீரீஸ் ரோ ப்ரிண்ட் ஆனோடனே எனக்கு அதை கண்டினியூஸாக போகக்கூடாது அடுத்தடுத்த லைனுக்கு போகணும் ஸோ அதுக்காக இதை நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னா டூ 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 ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் நமக்கு டூ டூவாக ப்ரிண்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் அது என்னன்னு பார்ப்போம் இது ஏன் இப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னா இந்த லாஜிக்கில் தான் எதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு ஸ்டார்டிங் நம்பர் டோட்டல் மைனஸ் ஒன் கரெக்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது எதோட கம்பேர் ஆகுது ஒன்னோட கம்பேர் ஆகுது ஒன்னோட கம்பேர் ஆகக்கூடாது சாரி ஐயோட கம்பேர் ஆகணும் ஸோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் கோட அதனால தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வந்துடும் ஒன்று ஐ பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கா நான் அதை தான் அமைக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் யா இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒன்றும் இல்லை நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் லாஜிக் போட்டனால எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸோ அது ஒர்க் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸை ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த லாஜிக்கு எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் மைனஸ் ஆகிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகணும் அடுத்த லாஜிக் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீ ரோ முடிஞ்சோடனே எனக்கு அடுத்த லைனுக்கு போகணும் அதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மூணு எக்ஸு ரெண்டு எக்ஸு ஒரு எக்ஸு கீழே எக்ஸே இல்லை ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் வேலை முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இருக்க பெரிய வேலை மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு சரியாக தெரிலனா கூட இந்த இடத்துல நீங்கள் வேல்யூஸ் மாடிஃபை பண்ணி பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்டார்டிங்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனோன்னே ரொம்ப ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது அடுத்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது வந்து நிறையா பேருக்கு இந்த நம்பரோட லாஜிக்கை திங்க் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போது அடுத்து அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் பார்த்தனால நான் அதை கொஞ்சம் தூக்கி விட்டுறேன் ஸோ நம்ம ஸ்பேஸ் குரிய கான்செப்ட் பார்த்துறோம் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம எதுக்குரிய கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்பருக்குரிய கான்செப்ட் பார்ப்போம் இப்போ இந்த நம்பர் வந்து ஒவ்வொரு லைனுக்கும் எப்படி டிஃபர் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் ஜீரோ மட்டும் இருக்குது அப்போது சிங்கிள் டிஜிட்டு செகண்ட் லைனில் ஒன் ஜீரோ ஒன்னு இருக்குது ஒன் ஜீரோ ஒன் டோட்டல் நம்பர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ இருக்குது அடுத்த தேர்ட் லைனில் எத்தனை நம்பர் இருக்கு டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அதாவது டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருக்கு அடுத்து ஃபோர்த் லைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வந்து செவன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் டி டிஜிட்ஸ் அதாவது நீங்கள் எப்படிலாம் எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்கு இல்லை எவ்வளோ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது இந்த மாதிரி நீங்கள் வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து நீங்கள் ஆவரேஜாக அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஸோ இதோட காம்பினேஷன் எப்படி வருதுன்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இப்படி வருது அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் டூ இருக்குது இதுக்கு நடுவில் ஃபோர் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நடுவில் ஒவ்வொரு நம்பர் மிஸ் ஆகுது அதாவது ஒவ்வொரு இது ஸ்கிப் ஆகுது அப்போது ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டூ டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நெக்ஸ்ட்டு இப்படி ஒன்று பார்த்தாச்சு வேறு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது முன்னாடி பின்னாடி வேல்யூ இல்லை அப்போ எதுவுமே செக் பண்ண முடியாது இங்கே ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே என்ன ஆகுது டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஜீரோவோட இங்கிட்ட
அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கேயும் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிட்டே போகிறாங்க மிடில் எலமெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஃபிக்ஸடு அதோட எதுவுமே ஆடும் பண்ணலாம் எதுவுமே பண்ணலை அப்போ ஜீரோத்து ஸ்டெப்பில் நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஒரு தடவை ஒன்று ஆட் பண்ணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ரெண்டு தடவை ஒன்று ஆட் பண்ணும் தேர்டு ஸ்டெப்பில் மூணு தடவை ஒன்று ஆட் பண்ணும் அப்போது லாஜிக் இந்த மாதிரி போகுது அப்போது ஓரளவுக்கு இதோட டிஃப்ரென்சஸ் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எப்படி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திங்க் பண்ணி கோடு எழுத ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ கோடு எழுத ஆரம்பிக்கலாம்னு நான் சொல்லிட்டேன் பேசிக்காக என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் தேவை அப்படின்றத நீங்கள் லாஜிக்கை பொறுத்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லாஜிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் ரைட் சைடுக்கு ஒன்று தேவைப்படுது லெஃப்ட் சைடுக்கு ஒன்று தேவைப்படுது அப்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ரெண்டு வேரியபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு வேல்யூ வச்சுக்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வேரியபிள் ஒன் வச்சுக்கலாம் அதோட வேல்யூ ஒன்று அதுக்கப்புறம் இன்ட் வேரியபிள் டூ வச்சுக்கலாம் அதோட வேல்யூ ஒன்று இது வந்து நான் டெம்பரவரியாக ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்குன்னா எனக்கு ரெண்டு ஒன் தேவைப்படுது லெஃப்ட் சைடு போக ரைட் சைடு போக இப்போதைக்கு தேவைப்படுது அதனால் நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் இன்னும் இதை கரெக்டாக எனக்கு எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு தெரில ஸோ தெரிலனாலும் பரவாயில்ல பட் தேவைப்படுறனால நான் டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுட்டேன் டெம்பரவரியாக ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா இது எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுவுமே ஒரு சீரீஸாக போகுது அப்போ இதுக்குமே ஒரு லூப் தேவைப்படும் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் அடுத்த இதுக்கு ஒரு லூப் பண்ணால் ரெடி பண்ணணும் ஸோ ஸ்பேஸுக்கும் ஒன்று போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் நம்பர்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம ஒரு கோடு எழுதணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு லூப் போடுறோம் ஏன் லூப் போடுறோம் நம்பருமே ஒவ்வொரு ரோலாக நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே வரணும் இங்கே ஐ யூஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஜே யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணலாம் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு யூனிக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்போது இன்ட்டு கே வைக்கிறேன் ஸோ கேயோட வேல்யூ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் ஒன் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நான் அதை ஆக்சுவலாக அந்த கோடை எழுதிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் போயிட்டு எதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ரிசல்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கே மைனஸ் வேரியபிள் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வேரியபிள் லாஜிக்காக நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் இன்க்ரிமெண்ட் இது பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா வேரியபிள் ஒன் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் ஒன் ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வேரியபிள் டூ வந்து நம்ம எப்படி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணலாம்னா ஓகே வேரியபிள் டூ ப்ளஸ் ஒன் யா நம்மளோட மொத்த கோடு முடிஞ்சிருச்சு நான் எழுதுனது நாலு லைனு நிறைய பேருக்கு இப்போ இந்த நாலு லைன் புரிஞ்சிருக்காது நான் எதுக்கு இங்கே இந்த கண்டிஷன் போட்டேன் எதுக்கு நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது நான் டக்கு டக்குன்னு இந்த லாஜிக்கை பார்த்தோன்னே எனக்கு எழுது வந்துருச்சு பட் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் என்ன சொல்கிறது டக்குன்னு வராமல் இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் எப்படி ரன் ஆகணும் அப்படின்னா நாலு வாட்டி ரன் ஆகணும் புரியுதா கண்டிஷன் எப்படி ரன் ஆகணும்னா நாலு வாட்டி ரன் ஆகணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு வாட்டி ரன் ஆகணும் அதனால் நான் என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஒன் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் ஒரு கண்டிஷனில் அது ஃபெயில் ஆகணும் எந்த கண்டிஷனில் அது ஃபெயில் ஆகணும் அப்படின்னா நான் வேரியபிள் ஒன் இருக்க கண்டிஷனில் ஃபெயில் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டெம்பரவரியாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வேரியபிள் ஒன் டூவையும் டெம்பரவரியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வேரியபிள் ஒன்றை டூவால் ஆட் பண்ணுறேன் எதுக்கு இந்த டூ நான் இந்த இடத்துல போட்டேன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது ஏன் நான் டூவால் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் டூவாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ ஒன் த்ரீ த்ரீ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ செவன் நெக்ஸ்ட்டு லைனுக்கு போகும்போது எப்படி போகுது அப்படின்னா சிங்கிள் சிங்கிள் டிஜிட்டாக அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகலை இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஜீரோ இங்கே இருக்கு ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் 2, 2, 3, இந்த
அப்போ ஒவ்வொரு லைன்லையும் அது எத்தனை வாட்டி அந்த இது நடக்கணும் ஃபஸ்ட் லைனில் எனக்கு ஒரு வாட்டி நடக்கணும் செகண்ட் லைனில் எனக்கு மூணு வாட்டி நடக்கணும் தேர்ட் லைனில் அஞ்சு வாட்டி நடக்கணும் ஃபிஃப்த்து அதாவது அடுத்த லைனில் எனக்கு ஏழு வாட்டி நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அது வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ரெண்டு ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டே போகணும் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டூ போட்டிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் படி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த கண்டிஷனில் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கே ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் ஒன் போட்டிருக்கேன் அப்போது கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ வேரியபிள் ஒன் இனிஷியலாக என்னவாக இருக்குது ஒன்னாக இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ ஒன்று இதோ இதையும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும் ஒன்று ஒன்று ஈக்குவலு ஈக்குவல்னா உள்ளே வந்துடும் ஸோ ஒரு வா உள்ளே வந்துடும் உள்ளே எத்தனை வாட்டி ப்ரிண்ட் ஆகும்னா ஒரே ஒரு வாட்டி தான் ரன் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தனால செகண்ட் டைம் டூவாக மாறிடும் அப்போ இந்த கண்டிஷனில் ஃபெயில் ஆகிரும் அப்போது ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒரு வேல்யூ வருது இப்போது செகண்ட் டைம் நம்ம பார்ப்போம் செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரீசெட் ஆகி ஒன் வரும் பட் வேரியபிளோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும்னா அந்த இடத்துல நம்ம ப்ளஸ் டூ போட்டனால ஆல்ரெடி ஒன் இப்போ ப்ளஸ் டூ போட்டனால இது வந்து த்ரீயாக மாறிடும் அப்போ இது கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன்னை வச்சு கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல்ட்டு போகும் அப்போ கண்டிஷன் ரூ ஃபஸ்ட் டைம் ரன் ஆகும் செகண்ட் இந்த வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டூனு மாறும் அப்போ கண்டிஷன் ரூ செகண்ட் வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த டூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி த்ரீனு மாறும் அப்போ இந்த த்ரீனு மாறும்போது இப்போயும் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கிறனால கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ தேர்ட் வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போது மூணு வேல்யூ நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஸோ ஜீரோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ அடுத்து ஒன் ஜீரோ ஒன்னு மூணு வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதுக்காக ப்ளஸ் டூ இப்போ மூணில் இருக்கும் அதோட ரெண்டு ஆட் பண்ணால் அஞ்சு அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் அஞ்சுன்னு இருக்கும் அதோட ப்ளஸ் டூ போட்டோன்னா ஏழு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் அதனால தான் நான் இங்கே டூ போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த லைன்ல வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் நம்பராக வேரி ஆகுது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் சீரீஸ் அப்போ ஒன்னு ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன் வந்து ஆர்டராக போகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் இது அப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் போதும் சில இதில் வந்து ரொம்ப வேரி ஆகும் இங்கே வந்து ஒன் இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி ரொம்ப வேரி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்தால் நீங்கள் எப்படி போடணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸில் மாறுற லாஜிக்குக்கு நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் அதுக்கு எந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வருதோ அந்த மாதிரி வேரியபிளாக நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அது வந்து எதுக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸுக்கு இப்போது நம்ம அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னா இது வந்து நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இன் ஈச் லைன் ஒரு லைனுக்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்ற லாஜிக்காக நீங்கள் இதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கணும் உள்ளே வந்து தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஒரு நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஆக்சுவலாக பிரிண்டிங் த நம்பர்ஸ் அப்படி போட்டோம் ஆக்சுவல் நம்பர்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அகெயின் புதுசாக கூட போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் லைனில் எனக்கு ஜீரோ வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் ஜீரோ வரணும்னா எப்படி வரும் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன அது ஒன்று ஸோ அந்த ஒன்னோட எதை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோ வரும் ஒன்னோட இன்னொரு ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோ வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எங்கே கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது அப்படின்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு அப்படின்னு வருது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டார்டிங்லேயே ரெண்டு தான் டெம்பரவரியாக டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அதில் ஒரு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது அதை நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போது கேயோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்றாக இருக்கும் வேரியபிளோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்றாக இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்னவாக மாறிடும் ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ நம்மளுக்கு எடுத்தோடனே ப்ரிண்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஜீரோ ப்ரிண்ட் ஆயிரும் இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் போவோம் கேயோட வேல்யூ அதாவது இது வந்து என்ன பண்ணிடும்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இது வந்து டூவாக மாறிடும் வேரியபிள் டூ
ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் பிரிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு புரியுதா ஒன் மைனஸ் டூ இப்படி பண்ணோன்னா ஒன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் ஜீரோ வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் த்ரீ மைனஸ் டூ போட்டால் ஒன் வரும் ஸோ இப்படி தான் பிரிண்ட் ஆகுது இதில் வந்து என்ன ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டூன்ற டேர்ம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது இந்த டூன்ற டேர்ம் எப்போ வரும் நார்மலாக இருக்க டேர்மோட ஒன்று ஆட் பண்ணால் இந்த டேர்முக்கு டூன்றது ஸ்டாட்டிக்காக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் இதை ஆட் பண்ணும்போது இது த்ரீனு மாறிடும் ஸோ இது த்ரீனு மாறிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டாக போகும் அப்போ த்ரீயோட நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் டைம் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் அடுத்து அந்த டூவை மறுபடியும் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் அப்புறம் அந்த ஒன்னை மை மறுபடியும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த வாட்டி போகும்போது ப்ளஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் மறுபடியும் ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா டூ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் பண்ணி நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம பேட்டர்ன் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி டக்குன்னு ஓகே பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பட் புதுசாக வேறு புது புதுசாக இன்னொரு வாட்டி குழப்பி ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு உங்களால் திங்க் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எழுதி அனலைஸ் பண்ணி திங்க் பண்ணணும் இதுக்கு இப்போ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் உங்களுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் தருவாங்க ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் கொஷினுக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் முடிக்க பார்க்கணும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு இதெல்லாம் போட்டு பார்க்கணும் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறனால லேட் ஆகுது பட் நீங்கள் இதை டக்கு டக்குன்னு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரன் பண்ணலாம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக வந்துருச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்த இன்புட்டையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லைனில் ஜீரோ செகண்ட் லைனில் ஒன் ஜீரோ ஒன் தேர்ட் லைனில் டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர்த் லைனில் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ இப்போ ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பாதி இது இங்கே வந்து மைனஸில் வந்திருக்கு எனக்கு வந்து மைனஸில் வரக்கூடாது எல்லாமே பாசிட்டிவில் வரணும்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஒரு சிம்பிள் மேக்ஸ் லாஜிக் தான் இப்போ ஒரு நம்பர் மைனஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் அப்போ எப்படி மாற்றுவீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒரு நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் நெகட்டிவாக இருக்குது அந்த நெகட்டிவ் நம்பரை நம்ம எப்படி பாசிட்டிவாக மாற்றணும் இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு தெரியணும் இது ரொம்ப சின்ன பிள்ளை கான்செப்ட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் வந்து மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் ஆயிரும் எந்த ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூவையும் மைனஸ் ஒன்னால் நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆயிரும் இப்போ மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் எந்த நம்பர் வேணால் இருக்கட்டும் அதை நீங்கள் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அப்போ நம்ம அதை மட்டும் அடிஷ்னலாக இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணணும் எப்படி பண்ணலான்னா ரொம்ப சிம்பிளாக எதுவும் பெருசாலாம் எதுவும் பண்ண தேவை இல்லை நம்ம இதை வந்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி அதை நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இதை நம்ம டேரெக்டாக அந்த இடத்துல கால்குலேட் பண்ணுறோம்ல நான் அப்படி பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்ட் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெம்ப்ரவரியாக ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு ரிசல்ட்டில் போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை நான் கால்குலேட் பண்ணதாக இங்கே நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ரிசல்ட்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் சேம் தான் இதுக்கு நடுவில் தான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன லாஜிக் எழுத போகிறேன் இஃப் கண்டிஷன் போட்டு ரிசல்ட் வந்து ஜீரோவோட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட் வேலையோ நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா ரிசல்ட் இன்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு எப்போ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ ஜீரோவை விட சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோவை விட எது சின்னதாக இருக்கும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் ஜீரோவை விட எப்பயுமே சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல அதான் செக் பண்ணுறேன் என்னோட ரிசல்ட் ஜீரோவை விட சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நான் மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் எனக்கு பாசிட்டிவாக கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிரும் இந்த இந்த ரெண்டு லைன் எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட்
அதிகமாக கொடுப்போம் ப்ரிண்ட் ஆக தான் பார்ப்போம் ஓகே பக்காவாக ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு செவன்னா நம்மளுக்கு ஏழு லைன் இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ செவன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு சிக்ஸில் ஆரம்பித்து சிக்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு சம்டைம்ஸ் இது வந்து ரொம்ப கொச்சா முச்சான் இருக்கு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இதுக்கு நடுவில் தான் ஸ்பேஸ் வரணும்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அடிஷனலாக என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் உங்கள் கன்வீனியன்ட் தான் இல்லை அவங்க எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை நான் இப்போ போட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது எனக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்துருக்கு பட் இந்த சீரீஸ் உடஞ்சிருச்சு இது உடையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போத் சைடு நான் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் ம் அகெயின் இந்த லாஜிக் எடுக்கல ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்து பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம நார்மலாக ப்ரிண்ட் பண்ணியாச்சு பட் எனக்கு வந்து ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக ஸ்பேஸ் வரணும் லைக் எப்படி அப்படின்னா இப்போது இப்படி இருக்குன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஸ்பேஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி வருதுன்னா ரொம்ப ஒட்டி ஒட்டி வருதுல்ல அவுட்புட்டு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ எனக்கு வந்து அவுட்புட் எப்படி வரணும் அப்படின்னா இந்த ஒன்றுக்கு ஜீரோக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இந்த ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இப்போ வந்து டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூன்றிருந்தா இதுக்கு நடுவுலலாம் எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அது வந்து உங்களோட டாஸ்க் இது வரைக்கும் நான் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் எப்படி நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணால் இந்த அவுட்புட் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த அவுட்புட் உங்களால் கொண்டு வர முடியுதா அப்படின்றத நீங்கள் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் கொண்டு வர முடிஞ்சுன்னா ஓகே உங்களுக்கு இதை புரிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த பேட்டர்ன் போட்ட ப்ரோக்ராம் கேட்டாலும் இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே முடிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து லூப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும் கண்டிஷன் எப்படி போடணும்னு தெரியணும் அந்த பேட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்க லாஜிக்கை திங்க் பண்ணி ஓகே ரெண்டா ரெண்டு நம்ம போடணும் எங்கே ஒன்றுனா ஒன்று எங்கே போடணும் அதை மட்டும் நீங்கள் திங்க் பண்ணி கரெக்டாக போட தெரியணும் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் எந்த விதமான ஒரு பேட்டனாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களை இது மாதிரி இன்னொரு நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ கொஷின் சால்வ் பண்ணுறதுலாம் பார்க்குறேன்